Ja, was wir heute machen ist, wir machen einen maximalen aeroben Funktionstest. Und zwar läuft das Ganze so ab, dass man seine Herzfrequenz in einem bestimmten, bestimmten Bereich einlevelt. Das heißt, du darfst bis zu dem Speed und bis zu der Herzfrequenz gehen, du darfst, darfst aber nicht darüber hinausgehen. Und dann darfst du letztendlich so schnell du möchtest laufen, bis du letztendlich diese Herzfrequenz erreichst. Wichtig ist aber, dass du dich dann in diesem Herzfrequenzbereich einfach auflevelst. Also das heißt, du darfst nicht höher gehen als das. Und bei mir sind das irgendwie 148 bis 152. Das ist so mein maximaler Low-Intensity-Bereich, sage ich mal. Wir testen das auch noch mal ein bisschen nach mit Laktat, das haben wir auch noch dabei. Und ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen Schiss, weil ähm, ich bin ziemlich unfit im Moment. Und ähm, ich will ehrlich gesagt mal sehen, was einfach heute bei mir so geht. Deswegen würde ich sagen, let's go. Warm up gleich fertig. Wir nehmen jetzt gleich einmal Ruhelaktat. Jetzt gucken wir hoch, wie hoch die Werte sind. Ich hoffe, sie sind noch nicht so hoch. Und dann fangen wir an mit dem Test. Ja. Ähm, wir machen gerade eine kleine Laktatentnahme, um dann mal zu gucken, dass ich mich nicht selber belüge, sondern auch wirklich ganz entspannt eingelaufen bin. Beziehungsweise ich will jetzt auch einmal noch einen Ruhewert haben, einen leichten ähm, Wert. Ähm, um zu gucken, wie sich gleich der Wert in der Belastung verändert. Und deswegen nehme ich mir jetzt einmal noch schnell selber Laktat ab, was ich ungefähr zehn Jahre lang gemacht habe im Labor. Jetzt ist es ein bisschen mehr quick and dirty. Oha. Okay. Meine Laktatwerte sind unter 0,5 Millimol, ja. ähm, was richtig, richtig, richtig low ist. Ich mache nochmal einmal eine Vergleichsmessung. Weil das kommt mir fast zu low vor nach dem Warm-up. Es kann aber sein, nach einem Warm-up sollten die Laktatwerte eigentlich super, super niedrig sein. Man spricht dann immer so vom minimalen Laktatäquivalent. Das heißt, im Warm-up sollte der Wert noch unter den Ruhewert letztendlich sinken. Ich mache noch einmal eine Testmessung. Kommt mir sehr low vor. Aber es könnte sein. Okay. Richtig, richtig, richtig low. Und was wir jetzt machen ist, ähm, wir machen jetzt einen Test. Ähm, ich darf jetzt bis zu 2,0 Millimol erreichen im Laktat. Und von der Herzfrequenz her werde ich jetzt so mich bei 148 100 bis zu 152 bewegen. Und vom Pace her werden wir einfach schauen, was ich wirklich leisten kann. Sechs Minuten drin, fühlt sich noch gut an. Erster Kilometer war 4,18. Also echt relativ okay zügig. Ich merke aber, es wird immer anstrengender zu halten. Der Puls geht auch mehr hoch. Bin mal gleich auf die Laktatwerte gespannt. Zweiter Kilometer, 4,32. Also, weiter geht's. Okay, die ersten drei Kilometer sind durch. Ähm, war jetzt nicht so anstrengend, aber Puls ging echt richtig, richtig schnell hoch, auch in den Zielbereich so von 148, 152. Pace war der erste 418, dann 432 und jetzt nochmal 428. Von dem her voll in Ordnung. War auch ein bisschen bergiges Gelände. Also ich bin mal gespannt, was jetzt hierbei rauskommt. Okay, wir sind immer noch im Bereich von 1,1 Millimol. Also ähm, bin ich immer noch deutlich im Bereich so von Lit und kann, wenn ich möchte, sogar noch ein bisschen mehr pushen. Ich werde das jetzt mal ausprobieren. Ich werde die nächsten drei Kilometer mal noch ein bisschen zügiger laufen. Vielleicht vom Puls her so Richtung 156. Und dann schauen wir mal, wie es sich dann so entwickelt. Okay, so, fertig. Die letzten vier Kilometer habe ich noch ein bisschen angezogen. War jetzt immer so 4, 15er Pace, teilweise auch, teilweise sogar einmal 4, 10er Pace. Puls war so bei 156, maximal einmal sogar bei 162. Da habe ich nicht ganz, gut, ganz so gut aufgepasst. Bin mal gespannt, was jetzt so rauskommt von Laktat. Aber ich denke mal, ich bin wahrscheinlich deutlich höher als das letzte Mal auf jeden Fall. Aber immer noch 1,4 Millimol. Heißt, 
Ich bin immer noch, sage ich mal so, im Low-Intensity-Bereich. Wie gesagt, ich war so vom Durchschnitt her vom Puls, ich würde sagen so 155, 156, ein bisschen höher. Könnte ich also sogar noch ein bisschen höher gehen. Was ich aber merke, weil ich einfach echt unfit bin, ist, dass ich gar nicht so das Problem habe vom Stoffwechsel her oder kardiovaskulär, dass es krass wird, sondern es ist vor allen Dingen so muskoskeletal. Also meine Beine tun echt ein bisschen weh, ich kriege die Technik nicht mehr ganz so gut umgesetzt, meine Hüfte sinkt ein bisschen ab. Und letztendlich fehlen mir einfach die Skills, um jetzt noch länger das durchzuziehen. Das waren jetzt irgendwie 11 Kilometer und es tut schon ein bisschen weh, muss ich sagen. Von dem her ist es auf jeden Fall, sage ich mal, ein Test für mich und zu sagen, ich muss vor allen Dingen vielleicht noch an meiner Kraft arbeiten, an meiner Motorik. Und das ist gerade so mein Begrenzer und gar nicht unbedingt so der Stoffwechsel, die Laktatentnahme. Ich bin aber gespannt, weil wir machen den ganzen Test morgen nochmal mit unseren richtig guten Athleten, vor allen Dingen mit Lars und mit Philipp. Und da werdet ihr auf jeden Fall nochmal sehen, dass ein bisschen andere Werte dabei nochmal rauskommen.